Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, la palabra de Dios dice, Apocalipsis 19, versículo 13, dice la palabra de Dios, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias por toda persona que escuche esta presentación. Rogamos ahora, Señor, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que todo lo que se habla en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre y salvación nuestra. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia. Y estamos tocando el título Espada y Sangre. Estamos en el capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis y lo estamos relacionando con Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y 21. En Apocalipsis 1, 16 se habla de Jesús con la espada en la boca. Ya de, dijimos que en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 16, Cristo aparece con esa, esa espada en la boca. Y estamos mirando cómo en el versículo número 13 se presenta a Cristo como el verbo de Dios, pero con una ropa teñida en sangre. Vimos en el tema anterior que el Señor Jesús participó de carne y de sangre, según dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, para deshacer las obras del diablo. Cristo tomó la naturaleza humana para pagar el precio del pecado. Vimos también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cómo se habla del misterio de la piedad, Jesucristo se hace carne. He aquí indiscutiblemente... Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Tan interesante es el asunto de la salvación, tan uh, importante y trascendente la salvación, que nosotros necesitamos ver cuánto le costó a Dios la salvación suya y la salvación mía. ¿Cuánto pagó Dios? ¿Cuál ha sido el costo de la salvación nuestra? El pecado es tan odioso para Dios, el pecado es tan desastroso en el universo, que Dios decidió pagar todo, darlo todo para resolver el problema del pecado. Si la gente estudiara un poco más en la Biblia y se diera cuenta de la magnitud del pecado, entonces tendría terror por seguir pecando. El pecado nos separa de Dios. El pecado trajo a Cristo a la cruz del Calvario. La paga del pecado es la muerte eterna. Cristo se hizo hombre para pagar ese precio. Y cuando entendemos esta nomenclatura bíblica, entonces nuestra vida se proyecta más allá y hacia más allá. La vida se hace trascendente, va más allá de los límites. Llegamos a la conclusión de que somos tan amados por Dios y tan amados de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 32 el que no escatimone aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él todas las cosas. Dios aseguró, Dios garantizó, Dios confirmó nuestra salvación a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando usted estudia la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, descubre que en eso consiste el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y usted se da cuenta que la salvación no es una doctrina, no es un concepto. La salvación es una persona y la persona se llama Jesús. Cuando usted lee el libro de San Lucas, Jesucristo, en la casa de um, Saqueo, el Señor Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Saqueo? Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. Cuando Simeón levantó al niño, dijo, Señor, ahora despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos, tu salvación. La salvación es 
Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, en el libro de Hechos, capítulo 4, dice que en ningún otro hay salvación. La salvación es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánto le costó a Cristo la salvación tuya y la mía? ¿Qué precio pagó? A Cristo le costó todo. Tuvo que pagarlo todo. Cuando usted entrega la vida, lo está entregando todo. Y yo pregunto, ¿está asegurada la salvación? Sí. ¿Está garantizada la salvación? Sí. ¿Logró Cristo la salvación? Sí. ¿Quién es la garantía de la salvación? La respuesta está en Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículo 13 y 14. La garantía de la salvación, arras de la salvación es el Espíritu Santo. Cristo fue al cielo, pero vino el Espíritu y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra salvación está asegurada, está garantizada y Cristo pagó el precio del pecado con su propia sangre. ¿Es importante la sangre en la Biblia? ¿Cuán importante es la sangre en la Biblia? ¿Qué valor tiene la sangre en la Biblia? Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos rapidito. <coughs> Levíticos capítulo uh, 17, versículo 11, mire qué interesante es esto de la sangre y cuán importante es cuando lo vemos a nivel y a la luz de la salvación. Levítico capítulo 17, versículo número 11. ¿Qué dice el versículo 11? Levítico 17, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer... ¿Qué cosa dice? expiación sobre el altar ¿por qué cosa dice ahora? por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona ¿qué cosa está en la sangre? la vida, ¿qué derramó Cristo por nosotros? su sangre, ¿qué dio Cristo por usted y por mí? su vida, ¿es así o no es así? ahora, si Dios pagó su vida y la mía con la sangre de Cristo, ¿cuán valioso es usted? ¿cuánto vale usted? Las cosas se miran, se miden por lo que cuestan. ¿Cuánto le costó a usted ese Lamborghini? ¿Cuánto le costó ese Maserati? ¿Cuánto le costó esa Jeepeta Mercedes último modelo? Bueno, le costó bastante, pero nada le costará tan caro como le costó a Cristo la salvación suya y mía. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuidamos tanto las cosas y descuidamos el cuerpo. ¿Es así ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos aprender a mirar nuestro cuerpo como templo morada del Espíritu Santo, comprado con la sangre de Cristo y entender el valor que tenemos a partir de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre por usted, derramó su sangre por mí. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. La expiación, la reconciliación, pagar el pecado se hizo con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Cuando su mente, cuando su cerebro, cuando su prefrontal se enciende, se ilumina, se esclarece y comprende esto, usted entonces descubre el valor que tiene a la vista del Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Cuando usted trata con un príncipe, una princesa, cuando usted trata con una persona de la realeza, usted le ve, le nota que camina, se conduce, se comporta y habla en forma diferente que todo el mundo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y si eso es un ser humano que lo que tiene un poco de dinerito y un poquito de tierra y ahorita se muere y se va, imagínese usted que es hijo del Rey Celestial, heredero de la patria eterna, miembro de la familia de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo. ¿Usted debería conducirse diferente o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. ¿Usted le cree a la Biblia? Sí. ¿Usted está seguro que cree en la Biblia? Sí. ¿Cree o no cree? Sí. Ah, Leemos un par de versículos a ver si es verdad. ¿Están listos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de usted. Si usted aceptó a Cristo, si Cristo es su Salvador, si aceptó que Cristo pagó el precio de sus pecados, si usted pertenece a la casa de Cristo, a la familia de Cristo, a la iglesia de Cristo, si usted pertenece al reino de los cielos, entonces usted no es cualquier persona. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de dónde? de los reyes de la tierra al que nos amó y qué cosa dice ahora y nos lavó de nuestros pecados con qué cosa nos lavó 
con su sangre. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Capítulo 5. A ver si usted cree en la Biblia y le cree a Cristo. Apocalipsis capítulo número 5. Uh, veamos ahora el versículo número 10. ¿Cómo dice el 10? Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mi pregunta, ¿puedo decir a partir de hoy que yo me llamo el rey Andrés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí dice que sí. Cosa linda, mamá. Dice que nos ha hecho, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Pagó el precio del pecado? ¿Nos redimió del pecado? Entonces dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Vosotros sois qué cosa, linaje, real, nación, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Linaje cómo? Escogido, ahora somos miembros de la familia de Dios, no somos cualquier cosa. ¿Es verdad o no es verdad? Viviremos en la casa de Dios. ¿Es así o no es así? Ay, mi madre. ¿Es así o no es así? La nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra para que Dios habite con nosotros y nosotros con Dios, ¿sí o no? Ah, amorcita linda, ese sí nos sale con fuerza. Capítulo 21, Apocalipsis, vamos a leerlo, versículo 3, que dice Apocalipsis 21, 3. Ese prefrontal hay que golpearlo duro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y hoy una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y Él morará con ellos, ¿y qué más? Y ellos serán su pueblo, ¿y qué más? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Moraremos en la casa de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos un linaje escogido? ¿Somos o no somos real sacerdocio? ¿Somos o no somos una nación santa? ¿Lo somos o no lo somos? ¿Es usted un, usted un rey o una reina, sí o no? Sí, pues viva como lo que es, compadre. ¿O no? Mírese como lo que usted es, es lo que dice la Biblia. ¿A usted no le cree la Biblia? A ver, ¿Es verdad o mentira lo que estamos leyendo? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, piense como un rey, piense como una reina. Porque usted es rey y es sacerdote, dice la Biblia. Porque Cristo pagó con su sangre ese derecho. Cristo no puede hacer por usted lo que usted debe hacer por usted mismo. Usted tiene que creerle a Cristo. Y Él dice, al que cree, todo le es posible. Y al que no cree, nada le es posible. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Seamos sinceros y honestos. ¿Verdad como que nos falta creerle a Cristo? A ver, ¿sí o no? Vamos a los lugares y nos, nos apabullan. Y nos quedamos así. Tranquilo, mi negro, ¿qué te pasa? Tranquilo. O sea, ¿el Señor está, con, está el Señor con nosotros? ¿Cuánto cuesta la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? A mí me encanta estudiar el sacrificio de Cristo, pero hace algunos años... No sé qué fue lo que me pasó esa madrugada, amanecí como medio caliente y dije, voy a hacer una serie y no la voy a hacer de que de sacrificio de Cristo. La serie se titula Jesús el Cristo Jesucristo. Voy a hacer una serie de un Cristo violento, peleando, arrancando cabeza, cortando cabeza. Compadre. Y armamos la serie y si la quieren ver, vayan a la página de la voz del Consolador. Se llama Jesús el Cristo Jesucristo. ¿Pelea Cristo o no pelea? ¿Pelea o no pelea? Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, versículo 15, versículo 21. Mira lo que dice, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a quienes? A las naciones y él las regirá con vara de hierro y qué más y él pisa el lagar del reino de él, del vino del furor de su fornicación de la ira del Dios Todopoderoso ahora vamos rapidito al antiguo testamento vamos a ver la toma de Jericó 
¿Quién apareció en el escenario de la toma de Jericó? ¿Quién vino a poner las cosas en su lugar? ¿Quién vino a arreglar la situación? Josué capítulo 5, versículo 13 y 14, vamos rapidito. Me encanta ver a Jesús con su armadura, a Jesucristo vestido para la guerra, para la batalla. Usted recuerda que ahí en Apocalipsis capítulo número 19, Él aparece montado en el caballo con una ropa teñida en sangre, un caballo blanco, con un arco en la mano, galopando y detrás de Él venían otros jinetes vestidos de blanco con un lino finísimo, blanco, en caballos blancos, galopando detrás de Él. Vienen a pelear, no vienen a jugar. José capítulo 5, versículo 13 y 14, van a tomar a Jericó y Josué está en algún lugar por allí, orando me imagino o preparándose para la batalla ¿quién se le apareció a Josué? versículo 13 ¿qué dice el versículo 13? Josué 5, 13 ¿cómo dice? estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía ¿qué cosa? una espada desenvainada en su mano y, y Josué yendo hacia él le dijo ¿qué cosa? eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos la actitud que Josué vio en este caballero no era una actitud de oh cómo te sientes, cómo tú estás no, 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 no versículo 14 él respondió no no a las dos cosas que preguntaste ni soy de los tuyos ni soy de tus enemigos aquí el que mando soy yo mira lo que dice ahora más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo. ¿Qué cosa le dijo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. ¿Qué cosa? Quítate el calzado de tus pies. Porque el lugar donde tú estás, santo, es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién vino a hablar con Josué? Vamos a decirlo así, el arcángel Miguel. Archi, el jefe, el sumo, el jefe de todos los ángeles. ¿Quién es ese arcángel Miguel? Jesucristo. ¿Quién dirige y comanda a los ángeles? Jesucristo. ¿Quién creó todos los ángeles? Jesucristo. Mi pregunta entonces, ¿se prepara Cristo para la guerra y para la batalla? Sí, Señor. Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Peleó Miguel contra el dragón y sus ángeles? Sí o no. ¿Lo echó del cielo sí o no? ¿Qué dice San Lucas capítulo Dios? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Lo echó Cristo del cielo sí o no? ¿Pelea Cristo o no pelea? A ver, ¿pelea o no pelea? Entonces, si Cristo pelea por usted, si Cristo está por usted, si le compró con su sangre, si usted es propiedad de Cristo, si usted pertenece a la familia de Dios, si su herencia está en el cielo, ¿por qué se preocupa tanto? Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 establece toda una teología para dejar bien en claro que su salvación no está en juego, su salvación no es una lotería, su salvación está segura y asegurada. Usted necesita leer mucho la Biblia para que su prefrontal se despierte, su prefrontal se active, porque si no activa el prefrontal, no entenderá, no comprenderá, no conocerá, vivirá en automático, estará trabajando conforme a sus sentimientos y emociones, y se molestará cuando le garanticen, le aseguren que su salvación está segura y asegurada, se molestará porque es pasional, es temperamental, es emotivo, es sentimental. Dios no brega con sentimiento, Dios es un Dios de principio. Si usted le cree a Dios, Dios hace maravillas. Si usted no le cree, Dios no hace nada y se acabó. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Murió Cristo por usted? ¿Derramó su sangre por usted? ¿Pagó el precio de sus pecados? ¿Lo pagó o no lo pagó? Entonces usted puede creerle a Cristo. Y si Cristo dio su vida por usted, ¿qué cosa usted necesite que Cristo no le dé? ¿Se entiende o no se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Romanos capítulo 8, mire qué cosa linda. Oiga cómo lo confirma aquí el apóstol Pablo. Versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
¿Quién es el que condenará? ¿Y qué dice ahora? Cristo es el que, número uno, murió. Número dos, más aún, el que también, ¿qué cosa? Resucitó. Número tres, el que además, ¿qué cosa dice ahora? Está a la diestra de Dios. Y número cuatro, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Está segura nuestra salvación? ¿Está asegurada? ¿Está garantizada? ¿Podemos creerle a Dios? Pastor, ¿por qué insiste tanto en eso? Porque si es verdad que lo creemos, si es verdad que estamos convertidos a esa idea, nuestra cara sería distinta, reflejaríamos otra expresión. Nuestras creencias definen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos definen nuestras emociones. Nuestras emociones definen nuestras acciones. Nuestras acciones definen nuestros hábitos. Nuestros hábitos definen nuestro carácter. Y nuestro carácter define nuestro futuro, nuestro destino. ¿A dónde terminaremos? Y la actitud de mucha gente no se nota que en verdad han entendido, comprendido y se han llenado de la presencia hermosa del Santo Espíritu y la comprensión clara y completa y cabal que la salvación está segura en Cristo Jesús. He visto personas muriéndose con esta convicción y en su rostro dibujada una sonrisa. Personas que han visto y han recibido la muerte tranquila. Pastor, estoy listo. Pastor, estoy lista. La muerte que venga cuando quiera. Y he visto personas morir con una sonrisa en, en el rostro, una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Murió Cristo por nosotros? ¿Sí o no? Isaías capítulo 63 Una ropa teñida en sangre Mire cómo dice el uh, profeta Isaías Algunos dicen el Evangelio según Isaías <coughs> Isaías capítulo 63 versículo 1 al 3 Me gusta mucho esto del método bíblico, gramático, descriptivo Porque no es cosa de hombre, es cosa de Dios No es opinión de los hombres, es el principio de Jehová Dios se hizo carne, vino para deshacer el imperio de la muerte vino a morir para pagar el precio del pecado vino a matar la muerte y yo digo alabado es el nombre de Dios capítulo 63 versículo número 1 Isaías 63 1 ¿qué dice el versículo 1? ¿quién es este que viene de Edom de Bosra? ¿qué sigue diciendo? con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, dice ahora, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué dice ahora el versículo 2? ¿Qué dice? ¿Por qué es rojo tu vestido? ¿Y qué más dice? Y tus ropas, como del que ha pisado en lagar, he pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Y qué dice ahora el Señor? Los pisé con mi ira. ¿Y qué más? Y los oye con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas. Pregunto, ¿mató Cristo el pecado en su propio cuerpo en la cruz? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Mire, hay que ser muy bravo para tomar el pecado echárselo encima y matarlo encima de sí mismo y pagar con la vida el precio del pecado para vencer el pecado en su propio cuerpo ¿fue lo que hizo Cristo o no fue lo que hizo Cristo? a ver, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿lo hizo o no lo hizo? ¿hay que ser bravo para hacer eso? yo digo hay que ser bravísimo compadre bravísimo ¿sabía Cristo lo que le iba a pasar al aceptar el pecado de la humanidad? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, dice claro que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios colocó en él el pecado de todos nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, nasa abón, carga, toma para sí, lleva sobre sí. En San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo, que lleva el pecado del mundo. Y veremos en un momento cómo en el libro de Apocalipsis aparece nada más y nada menos que el Cordero inmolado, Arnion, el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado. 
Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero apartado por Dios para el sacrificio, pero Cristo es el Cordero inmolado, el Cordero que Dios proveyó para que muriera en lugar tuyo y lugar mío. El universo entero sabe cómo funciona este asunto de la salvación, pero el universo entero necesita ver en ti la comprensión, el entendimiento y el conocimiento de lo que es la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por la eternidad en el reino celestial y en todo el universo. Y las personas calificadas para enseñar esa ciencia son usted y yo, porque lo vivimos. ¿Saben los ángeles lo que es el pecado? Lo han visto, pero no lo han sentido, no lo han tenido dentro. ¿Tenemos el pecado dentro o no lo tenemos? A ver si ¿sí o no. Entonces Cristo entiende tus luchas, tus problemas, tus dificultades. Cristo entiende todo lo que te está pasando. Cristo no tuvo pecado, pero vino a tener experiencia con el pecado. Y por lo que padeció, dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, aprendió la obediencia. ¿Tomó Cristo mis pecados, sí o no? ¿Murió por mis pecados, sí o no? Entonces Cristo sabe lo que es la tragedia del pecado. Dios mío, Dios mío, ¿qué dice en la cruz? ¿Por qué me ha desamparado? Nadie te entiende mejor que Cristo, nadie nadie te entiende mejor que Cristo nadie te entiende mejor que Cristo imagino a Jesús en la cruz cuando gritó Dios mío, Dios mío y es interesante cuando Cristo dice ha llegado la hora la hora terrible una hora doble la hora del dolor y el sufrimiento la hora de la separación la hora de la angustia la hora espantosa, pero también la hora de la redención, de la victoria, del éxito final y rotundo contra el pecado, contra la maldad, contra el diablo, contra los reyes y los príncipes, contra la muerte, contra todo lo que está en contra del pueblo de Dios. Llegó la hora y Cristo salió airoso, murió sí, sufrió sí, pero se levantó de la tumba triunfante y ahora intercede por nosotros en el reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Cristo derramó su sangre, San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, versículo número 34, nos entusiasmarnos con lo que Cristo ha logrado. Necesitamos activarnos, motivarnos con lo que Cristo ha hecho. San Juan capítulo 19, versículo 34, ¿cómo dice el versículo 34? Juan 19, 34, ¿qué dice? Pero uno de los soldados, ¿qué cosa? Le abrió el costado con una lanza y al instante, ¿qué salió? Sangre y agua. Yo te pregunto, ¿cuánta sangre derramó Cristo por ti? Toda. Toda. ¿Cuánta derramó? Toda. ¿Qué hizo el soldado con la lanza? Le partió el corazón. ¿Sabían esos soldados partir corazón? que sí sabían partir corazón. Entonces yo te hago una pregunta, ¿quién puede ser primero en tu vida que no sea Cristo? ¿Quién ha hecho más por ti de lo que ha hecho Cristo? ¿Quién puede ocupar el primer lugar en tu vida que no sea Cristo? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Cuando usted da a Cristo el primer lugar, no está haciendo nada nuevo. Cristo ya dio a usted el primer lugar en su vida. ¿Aceptó Cristo morir en la cruz por usted? ¿Murió o no murió? ¿Moriría usted por alguien? Siempre pregunto, ¿cuánto usted ama a sus hijos, a su esposa, a su familia? Y la gente dice muchísimo. Digo, demuéstremelo. ¿Y cómo? Cortes el dedito más chiquito. Mire, cortes un pedacito ahí. Agarra un cuchillo y corte. A ver. Ah, no, pastor. ¿no? Pues entonces, ¿cómo que te llama? Si no se corta. Un dedito nada más. ¿Cuántos dedos tenemos? Tenemos 20. Nada más digo, cortes un pedacito ahí. Mire, ahí. Esa falange. Nada más ese pedacito. Demuéstremelo. No, 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 no. Y Cristo, ¿qué fue lo que le cortaron? Le partieron el corazón. ¿Te ama o no te ama? A ver, ¿te ama o no te ama? Sí. ¿Te ama o no te ama? Sí. ¿Te ama o no te ama? Sí. Oiga, una pregunta. Cuando usted, a ver, déjeme ver cómo digo esto, si sí, no me temo no me en problema. ¿Alguna vez usted se ha enamorado? <risa> Tenga cuidado, hay mucha gente que se ha enamorado muchas veces, eso no se llama amor, se llama infatuación. Falsificación satánica del amor. 
Pero el amor de verdad, el amor que es un principio establecido en la palabra de Dios, cuando usted lo experimenta, oiga, qué cosa linda, conforme a la palabra de Dios. Usted siente que entró a otro mundo, entró a otra experiencia, compadre. Oiga, si el tiempo pasa y usted, usted piensa que el tiempo no ha pasado, y la vida se va y usted está, upale, mamacita linda. O sea, ¿merece Cristo nuestro amor? ¿Lo merece o no lo merece? Cristo ganó nuestro amor con su amor y compró nuestra vida con su sangre. Ahora somos propiedad de Cristo. Bendito sea Dios. El Señor Jesús derramó su sangre por nosotros. Vimos en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que participó de carne y sangre para deshacer por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 13, versículo 12, mira lo que dice la Biblia. Pastor, ¿qué es lo que usted está tratando de demostrarnos? Querido, querida, lo que estoy tratando de no demostrarte, sino de presentarte, es que no hay lugar a dudas para confiar en Cristo. No hay lugar a dudas para creer que tu salvación está segura y asegurada. No hay lugar a dudas para nada que tenga que ver con la redención, porque Cristo pagó completamente el precio del pecado. Cristo resolvió lo que había que resolver para que tu salvación esté segura y asegurada. Por tal razón, puedes entregarte a Cristo sin ningún temor, puedes recibir a Cristo sin ningún miedo y puedes aceptar la salvación que es en Cristo Jesús sin lugar a dudas. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Hebreos capítulo 13, versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por lo cual, ¿qué dice? También Jesús, ¿qué dice ahora? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció fuera de la puerta. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Usted dirá, ¿por qué usted me bombardea tanto con la misma idea, con la misma idea, en diferentes lugares con la misma idea? Te estoy, te estoy bombardeando con la misma idea para despertar tu prefrontal, para que te despierte a la gran verdad de que eres una persona bendecida, bienaventurada, favorecida, una persona que tiene un lugar prestigioso, un lugar especial en la mente, en la vida, en el corazón del Dios Todopoderoso. Si tu mente se despierta, tu estilo de vida cambiará, tu forma de ser será distinta, levantará la cabeza en alto y se notará en ti que la luz de Cristo Jesús brilla en tu vida. ¿Necesitamos eso o no lo necesitamos? A ver, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? Alabado sea Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Hebreos 9, 12, ¿cómo dice el versículo 12? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué cosa dice ahora? Habiendo obtenido, ¿qué obtuvo? Eterna redención. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted le entrega su vida a Jesús, si usted acepta a Cristo como su salvador personal, si usted deposita todo su ser en la vida de Cristo, Él, montado en el caballo blanco, con la ropa teñida en sangre, peleará en favor suyo, luchará para beneficio suyo y le garantiza hoy y le garantizará mañana y cada día la salvación plena y completa en Cristo Jesús Señor nuestro. Créale a Cristo, deposite su vida en Él, acepte su palabra como buena y válida. Al que cree, todo le es posible. La sangre de Cristo Jesús, su Hijo, me limpia de todo pecado. Apocalipsis, Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Hebreos 10, 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa dice? Por la sangre de Jesucristo. Pregunto, ¿está Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial? ¿Puedo yo arrodillarme y presentarme delante del trono celestial y hallar gracia para el oportuno socorro por lo que Cristo ha logrado? ¿Puedo o no puedo? Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Qué dice Hebreos 4, 14 y 15? ¿Tienes un problema? Preséntate ante el Señor. 
¿Tienes una enfermedad? Preséntate ante el Señor. ¿Hay una situación en el matrimonio? Preséntate ante el Señor. ¿Un problema del, del, del trabajo? Cualquier circunstancia tiene un agradecimiento, quiere agradecer a Dios, preséntate ante el Señor. Versículo 14, capítulo 4, dice el versículo 4, 14, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y qué dice ahora? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, ¿qué cosa dice ahora? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué? Sin pecado. Y me gusta cuando añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, Dios es un refugio para la familia. Sí, el apocalipsis es un refugio para la familia. No estamos desamparados. No hemos sido abandonados. Dios no nos ha despreciado. Dios está ocupado en nuestra salvación y debemos procurarla con temor y temblor. Hay esperanza en Cristo Jesús. El Apocalipsis nos habla de esperanza, de consolación, de certeza, de certidumbre, de seguridad, de garantía. Aunque la vida haya problemas y dificultades, puede estar seguro, amigo, Puede estar segura, amiga, puede estar seguro, hermano, hermana, que si te mantiene firme en el Señor, pronto verás en las nubes de los cielos a nuestro amante Salvador Cristo Jesús y al Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces diremos, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No importan las circunstancias ni los problemas que tengas en la vida, la salvación está asegurada en Cristo Jesús. No importa lo que ocurra, ni lo que vaya, ni lo que venga, si te mantiene firme en Cristo Jesús, saldrás airoso y será más que vencedor. Amén. Es un mensaje de esperanza para papá, de esperanza para mamá, de esperanza para los hijos y las hijas. Hay esperanza en el Dios Todopoderoso, hay esperanza en la palabra de Dios. Puedes creerle a Dios porque Dios está vivo y es real. Yo digo, alabado sea su nombre. Toda la serie de Un Refugio para la Familia, que será muy extensa, tiene como propósito despertar en ti la confianza en Dios y mostrarte a ti y a tu familia todo lo que Dios ha hecho para asegurarte la salvación y antes de ir al cielo, asegurarte en esta tierra que Dios es capaz y suficiente para suplir todas tus necesidades. ¿Creen ustedes que vale la pena confiar en Dios? ¿O vale la alegría? ¿Vale la pena o la alegría? Sea la pena o sea la alegría, lo interesante es colocar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, la palabra cordero, la palabra arnión, descubrimos que siempre menciona cómo Cristo nos lavó con su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Como Cristo nos lavó con su sangre, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Como Cristo nos lavó con su sangre, derramó su sangre por nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Sangre por aquí, sangre por allí, sangre por allá. Sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice, Yo le dije, Señor, ¿qué cosa? Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y qué dice ahora y han lavado sus ropas y qué más y las han emblanquecido ¿dónde? en la sangre del cordero alabado sea el nombre de Dios ¿quiere lavar tus ropas en la sangre del cordero? entonces ponte en pie conmigo Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 mire qué cosa linda este versículo me encanta, dice el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, presente o los que nos siguen en cualquier lugar. Mi pregunta final es esta para ti. ¿Verdad? que es tiempo de depositar todo en las manos del Señor verdad que todo lo que la palabra de Dios nos enseña la instrucción que nos da es confiable podemos creer en Dios 
podemos confiar a Dios, podemos depositarnos en sus manos. ¿Es cierto o no lo es? ¿Quiere usted colocar su vida en las manos del Señor? Yo pregunto en este lugar, ¿hay alguna persona presente que sabe que tiene luchas y necesita hacer una decisión? Y tiene que definitivamente decidirse por Cristo. ¿Hay alguien así esta noche aquí que sabe que tiene que tomar una decisión? Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más que sabe que tiene que tomar una decisión? Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Usted está consciente que tiene que tomar una decisión? Alabado sea el Señor. Ruego a los hermanos que cierren sus ojos, que oren a Dios y pidan que el Espíritu Santo en este momento pueda tocar la vida de estas personas. No, el que me, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Jesús dijo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Cristo hizo todo lo que es necesario hacer para tu salvación Cristo hizo todo lo que es necesario hacer para que tenga una vida victoriosa todo, ahora lo que hace falta es que tú le creas a Cristo si tú le crees a Cristo si como levantaste la mano, quieres confirmar eso, colocándote al lado de Cristo, entonces aquí viene mi desafío. Salte de la multitud y pasa por el frente y ven aquí conmigo, ponte a mi lado. Y vamos a estar tú y yo aquí al frente, al lado de Cristo, habiendo hecho una decisión de poner mi vida en las manos de Jesucristo. Salte del montón, salte de la gente, sal al frente, atraviesa todo esto y acércate a mí aquí al frente. A ver, ¿quién es el primero que se va a atrever a hacer eso? Usted que levantó la mano, sálgase del grupo y venga aquí al frente conmigo. Sin ningún temor, venga conmigo, alabado sea Dios. Y vamos a subirnos aquí arriba y vamos a desafiar el lente de esa cámara. Y que el universo entero sepa, alabado sea Dios. El universo entero sepa que hoy colocamos nuestra vida en las manos de quién? En las manos de Cristo. ¿Cuánto felicitan a esta dama y a este caballero? Falta usted que venga al frente, venga con nosotros. No tenga ningún temor, sálgase del montón y camine al frente, colóquese ahora del lado derecho mío y vamos a mostrarle a Dios, a los ángeles, al universo, que usted se colocó del lado de Dios. Y vamos a decirle a Cristo, mire Señor Jesús, acepto lo que usted hizo por mí. Adelante. Si usted sabe de alguien, ayúdele a venir, alabado sea el nombre de Dios. Vamos rapidito, todos los que deben pasar al frente, vengan al frente, Gonzalito, vamos y si le da vergüenza, venga. Mejor si le da vergüenza. Porque cuando nos da vergüenza algo, Dios te bendiga. Dios la bendiga, mi amiga. Bienvenida. Alabado sea Dios. Muy bien, hay, personas, hay más personas que deben venir aquí al frente. ¿Dónde están? Venga, venga, salga del montón y venga. Si alguien tiene vergüenza, ayúdele a venir. Dile, ven, yo voy contigo. Pastor, ¿por qué tenemos que pasar al frente? Por la misma razón que Cristo dejó el cielo y vino a la tierra... Y se mostró ante todo el universo en una cruz. De la misma manera Él te dice, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre que está en los cielos. No te avergüences de Jesús. Muéstrale a este mundo, a los demonios, a los hombres, a los ángeles del universo, que tú aceptas a Jesús en tu vida y decide que Jesús será tu maestro, tu Señor, tu dueño, tu salvador. Atrévete, hay más personas que deben pasar al frente. Sé que algunos deben estar temblorosos por la vergüenza. Adelante. Le digo a los hermanos, cierren sus ojos y oren. Cuando nosotros miramos, la curiosidad espanta. Usted le va, inclina la cabeza, ora a Dios y le dice, Señor, rogamos que su Santo Espíritu logre romper las cadenas de esas personas. Señor, rogamos que el Espíritu Santo cambie y transforme sus vidas y sus mentes. Póngase a orar por esas personas que están en el valle de la decisión. No solo en este templo, en este momento, sino en cualquier lugar de la tierra. Cada uno de, estas, de estos termones se graban y van a muchos lugares. Pues aproveche y ore, por favor, por todas las personas que van a escuchar este mensaje para que el Santo Espíritu toque su vida y sus corazones. Miles de personas se entregan a Jesús cada día por la predicación de su palabra, que esta sea la experiencia nuestra también. E insisto por otra vez, si usted está aquí en este salón con nosotros y sabe que debe pasar al frente, hágalo ahora, no le dé ningún temor, 
pase con nosotros al frente y vamos a orar por usted y a decirle al Señor Jesús que a partir de hoy usted tomó la decisión de caminar a su lado, caminar con Él como lo hiciera Enoch. Voy a pedir a los ancianos de la iglesia, si son tan amables, que nos acompañen. Voy a pedir al pastor de la iglesia que sea tan amable y pase con nosotros al frente. Y vamos a estar en oración todos los demás para que las personas que nos falten puedan pasar al frente en esta hora. Adelante, pastor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén, amén. Bueno, para mí es motivo de mucha alegría y de mucho gozo todo lo que está pasando. Este es motivo de mucho gozo ver a mi hermana Celeste aquí al frente y doy gloria y alabanza a Dios. Mercedes, Dios te bendiga. Um, Celeste es una hermana nuestra y esperamos que ella con toda su familia y toda la familia nuestra vivamos por, para siempre en el reino de los cielos. Hace un tiempo fuimos a Barahona. Y otro hermano nuestro se entregó al Señor también. Fue motivo de mucho gozo. Este, para mí, esta es una semana muy especial. Repito, amigo, amiga, si usted sabe que debe pasar de frente, venga ahora. Y venga sin temor. Cristo derramó su sangre para que usted se salve. Cristo derramó su sangre para asegurar su salvación. La salvación está segura y asegurada. Pero tenemos que confiar en Cristo. Si tiene que hacerlo, hágalo y si le da demasiada vergüenza, levante la mano donde quiera que usted esté y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por el alto costo. Gracias por el alto pago. Gracias por el sacrificio inmenso que usted hizo en nuestro favor. Querido Padre, nuestra pequeña y corta mente no logra entender el profundo sacrificio realizado por Cristo para nuestra salvación. Lo que pensamos, Señor querido, es que el pecado debe ser tan odioso, que el pecado debe ser tan espantoso, que usted aceptó y decidió darlo todo para desarraigar el pecado por siempre del universo. Señor, envíe su Espíritu a nuestra vida. Arránquelo de raíz de nuestro ser. Únjanos con su Espíritu bendito. Haga en nosotros su voluntad cada día. Y ahora, como ministro del Evangelio, colocamos en sus manos a todas estas personas que han pasado al frente. Usted conoce sus vidas, sus luchas, sus desafíos, sus necesidades, sus anhelos, sus aspiraciones. Usted lo sabe todo, Señor. Le rogamos, Padre amado, que millones de ángeles poderosos le acompañen y le guarden, le cuiden y le protejan, y que su Espíritu Santo descienda sobre ellos y ellas desde ahora y para siempre. Amén. Padre, que muy pronto, muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para que tengan derecho de entrada en la patria celestial. Amén. Amén. Para que sean conocidos y conocidas como hijos e hijas del Dios Altísimo, herederos y herederas, de la patria celestial. Querido Señor, oramos y rogamos también por toda persona que siga esta programación en cualquier lugar de la tierra, que todos aquellos y aquellas que han tomado su decisión sean alcanzados y alcanzadas por la obra del Espíritu Santo. Que su Espíritu bendito nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Padre, cuando usted venga en las nubes de los cielos, con sus santos ángeles, con el Señor Jesús, todos ellos y ellas puedan levantar sus manos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Señor, que todos escuchemos de sus labios la frase, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre querido, se lo pedimos, se lo rogamos, lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.